Bien, que aquí está aquí. Queridos amigos de NP25 TV, para nosotros es un honor contar por tercera ocasión con, eh, yo creo, la directora documentalista más querida del canal, más admirada con un servidor. Y, y, y de verdad no lo digo por adular, pero es la verdad. Desde la maleta mexicana ustedes recordarán a la afamada directora y multipremiada, la señora Tisha Schiff. Maestra, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Gracias a todos mis compañeros. Para mí es muy importante y estar feliz por estar aquí hoy para hablarnos. Claro que sí. Ustedes recordarán a la maestra Tisha Schiff por la maleta mexicana, Chevolution, eh, eh, el hombre que vio demasiado y en esta ocasión eh, Bitkin and Bitkin que son un fotógrafo y un pintor ¿qué nos puede platicar respecto de esta cinta? Bueno, los dos son muy diferentes son gemelos uh, idénticos y uh, para uno es pintor uno es fotógrafo para los dos uh, no hablan uno con el otro so, es una película de la historia de la arte de los dos, pero al mismo tiempo es la historia de una relación o no, no existe una relación, es una historia de disfunción entre dos hermanos, muy complicado, pero no es drama, es solo, no hay una relación, casi nada más. So, es en el mismo tiempo el arte de los dos, son, son muy grandes, el trabajo es muy complicado adentro la, los temas la uh, uh, construcción del trabajo de los dos pero es una relación de silencio entre ellos ¿Cuánto le llevó a hacer el filme? ¿Te busco que fue desde 2014 más o menos? Um, <risa> <risa> sí, yo pienso sí es eh, filmar en, en 2014 y Ahorita, cuatro años, año, sí, los 2014. Sí, yo soy muy mal con tiempo. Pero sí, y está en producción para dos años, en, en postproducciones, producciones, eh, terminar en 2017. Terminar. Tres años. Acerca de la exposición, la, la, la vimos cuando justamente estaban en el Museo Cuatro Caminos, la exposición del hombre que vio demasiado y, y precisamente la de Bitkin a Bitkin. ¿La exposición es un complemento a la cinta? No es un complemento, es parte de la estructura del proyecto. So, hay tres elementos de este proyecto. Una es la exhibición, el otro es el libro y el tercero es la, es la película. Y los dos funcionan en relación del otro. En todos mis proyectos yo tengo este este parte es de exhibición, libro, película. Pero en este caso es diferente porque el libro forma el guión por la película. So es el proceso de producción del libro que ayuda en mis decisiones por el tema de la película. Y yo uh, encuentro los caracteres, la hermana, en, en sus palabras antes yo sabía en persona. Uh, y la misma con las asistentes y todo. So, el, el libro da a mí muchas oportunidades para explorar la tema antes de la película. Pero cuando imprimí el libro, yo fui uh, con, uh, para filmar. So, este es adentro de la película también. Pero en realidad estaba antes. Y la exhibición, bueno, well, en exhibición es parte de mi seducción con los dos, porque artistas quiero exhibiciones, yo quiero mi película. So, yo organicé y uh, planeé la exhibición con un fotomuseo, so, es posible filmar el proceso también, y uh, este es parte de so, todo funcionar junto. ¿no? Oiga, maestra. Eh. La, ¿qué, ¿Qué le gustó de México? Noto que hay un cierto gusto por, por, por México. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de especial para usted México? Uf, muchísimas cosas de México. Hay 
Yo no quiero regresar a mi país. Mi país es un desastre ahorita con Brexit, por favor. Eh, no es la país que sale por México. México tiene problemas. Todos los países ahorita tienen problemas. Nosotros vivimos en un momento muy duro, muy difícil, ¿no? Pero México es abierto. México... Um, yo soy inglesa, mi español es peor. Yo viví aquí años, y, y, pero la gente aquí son abiertos. Y incluirme en la familia de cine de México, de arte de México. No, la gente no tiene presuposiciones en relación de gente no, no uh, justo, judge, juzga. juzga. Uh, prejuzga a uh, gente y darme oportunidades que no existen en mi país para mí. Yo no soy joven, pero yo entro a la, la vida del mundo del cine cuando está más grande, pero no importa mi edad. Y otras culturas, especialmente Estados Unidos, uf, la, eh, es un mundo de cine con jóvenes. Y eso para mí... México da mí todas mis oportunidades y también la comunidad de documentalistas especialmente es una comunidad con muchas mujeres uh, y es una comunidad que ayuda, unas ayudan a los otros y esta película es un buen ejemplo de este, la distribución de esta película es con artegios. ¿Cuál es Artegios? Artegios es la idea de distribución de películas independientes, de documentales de Everardo González. So Everardo, un gran director de cine, da, usa su poder, usa su influencia, usa su influencia, es su influencia. <risa> influencia. No influencia, no, quiero, no tiene influencia. Influencia uh, para ayuda a su comunidad. So, no, ahorita Arteas es la segunda más grande casa de distribución en México, pero es por documentales. So, esta es la visión de él. En este representa mucho de México. La gente sabe que no existen todas las posibilidades, pero busca una ruta para realizar los proyectos. So, yo aprendí mucho en la cultura aquí y para incluirme cuando gana la, nomina, la Ariel o el hombre, eh, está un momento muy importante para mí en mi vida. No es la Ariel, pero es, es la recognición de yo es, estoy una parte de la comunidad de cine aquí en México. Con la exhibición en Reforma, mi retrato es, uh, es con otro uh, director, yo tengo mucha admiración. So, es, es para mí increíble. Mi hijo es mexicano, yo vine aquí, a mi vida está aquí. Mi pel próxima película es un tema muy mexicano, no fotografía, eh, pero es la historia de una familia mexicana que vive en Estados Unidos, es una historia de asimilación, de, es de identidad, es comunidad en relación de la gente allá, pero tiene la historia aquí en México. Es muy, es muy político en este momento porque la realidad por mexicanos en, en la época de, de Trump. Oiga maestra, y ya casi para, para finalizar este, este privilegio, es la tercera vez que la entrevisto hoy. No, es un placer. Bueno, cada, cada vez que, que usted hace un documental es muy especial siempre para nosotros. Ah, nos ok. Estamos más involucrados. Fantástico. No solo con la pantalla, sino con la exposición, con usted misma. Es, estamos felices, la verdad. Ah, gracias. No, dos últimas preguntas, maestra. Ah, dos, yo te dice última, no te dice dos. Escucha esta, era, era, incluye una extra pregunta, pero está bien, está bien. Eh, en el Museo Cuatro Caminos se presentó una exposición de Queen y de, y de David Bowie. ¿Usted piensa hacer algo al respecto? ¿Como con Vicky y Yo, yo pienso, la, los proyectos de fotomuseo 
eh, es un museo con una perspectiva popular que busca audiencias jóvenes, que busca audiencias uh, que no es... Cuando yo voy al centro de la imagen, hay una comunidad de fotografía allá. Y yo, yo vi gente, yo saben, en, la, en el mundo de arte y de cultura. Cuando yo voy a la inauguración en, en el museo de foto, museo, hay muchísima gente y yo casi no sabe nadie. Y yo pienso, este museo tiene la habilidad de encuentro una audiencia muy grande, muy joven, y la exhibición de Queen es parte de esta estrategia, ¿no? Y para es inclusivo, y no, yo, esta es una increíble exhibición, y, uh, y es importante estar aquí en México, y Queen tiene una enorme audiencia aquí, ¿no? ¿Pero va a ser documento también o todavía no? No. No, no, yo trabajo con este proyecto con Isabel, mi productora de Retorno a Baja California. En este es lo, la próxima proyecto de nosotros. En esta, ojalá nosotros recibimos dinero en este rondo de FCINE. Ojalá. Y uh, tenemos la, la posibilidad de, de terminar la película. Ahorita tenemos Sundance ganar una, una beca de Sundance, este es muy importante para este proyecto y uh, otras beca, becas chiquitas para esperamos que tiene suficiente ayuda para terminar este proyecto en el próximo año 18 meses Perfecto, maestra para concluir me gustaría saber nada más su, su visión de la fotografía actualmente eh, redes sociales ya llegaron ¿Usted compararía la llegada a las redes sociales con la invención de la cámara 35 milímetros o, o alguna de esas revoluciones que ha vivido la fotografía a lo largo de casi 200 años? Bueno, well, para mí la cosa importante es la imagen. En qué forma existe es menos importante. Pero la realidad hoy da a nosotros muchas oportunidades. Por ejemplo, nosotros filmar la próxima película con los nietos en esta familia. Pero cuando somos en el avión, no tenemos la posibilidad de viajar con ellos con un equipo. En el aeropuerto no es posible va con un equipo porque hay seguridad de hoy, porque en la primera versión de la película tenemos todas estas posibilidades. Pero todos los chicos, todos los nietos tienen uh, celulares, cámaras. Entonces, nos, ellos son los cinematógrafos por nosotros en los momentos cuando nosotros no, tengo este, no tienen esta posibilidad. Entonces, esta es la cosa maravillosa de tecnología. Yo no soy una persona purista contra tecnología. Tecnología da a nosotros un millón de posibilidades. Ver, ver este. Tú da este eh, con su nueva lente y la nueva, soy la madrina de la lente, está un gran honor y con su Nikon, pero es simple. So este, ¿Cuál es simple? Es un, un teléfono, un iPhone, una cámara. So esta es la democratización de la posibilidad por cine, por entrevistas, por información. Es, es esencial. Maestra, pues algo más que quiera agregar. ¿Cuándo se va a estrenar la película? Está en los cines 3 de mayo. Uh, es muy importante la gente que va a escuchar esta entrevista va al cine con sus cuerpos, porque es muy importante para la futura de cine independiente y de documentales. Nosotros tenemos una audiencia. Una audiencia ayuda a nosotros increíble para continuar la de la película en los diferentes cines en el país. So. Maestro Trichachip, muchísimas gracias como no, siempre. Sí. Ustedes, de verdad, pues, le ha... delicioso hombre. <risa> de verdad, le confieso a ustedes de mis grandes influencias. Yo voy a hacer un documental, ya un primer documental. Y, y la maleta mexicana, el hombre que viene, están así, bien presentes. Quiero hacer así. Tan grande como usted, maestro. Oh, en cuanto a... Yo quiero llorar. <risa> gracias, gracias. Muchísimas gracias.
muchísimas gracias, gracias maestra y desde la Ciudad de México estuvimos María Alejandra Vadillo y un servidor Norman Patrón. Muchísimas gracias, continúen en nuestra programación. Hasta pronto.